ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சரவணகுமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று டிசம்பர் நாலாம் தேதி விசாகப்பட்டினத்தில் கடலில் மீனவர்கள்லாம் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்க அந்த அழகிய தோட்டத்தை கடற்கரையிலேருந்து மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க பட் கடலில் இருக்க மீனவர்களுக்கு தான் தெரியும் அங்கே ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு எஸ் அவங்க படகை சுற்றிலுமே ஆயில் மிதக்கிறத அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நோட்டீஸ் பண்ண அவங்க உடனே அதை நேவி ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க நேவி ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண அடுத்த ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு உள்ளேயே நேவி ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த ஸ்பாட்டை விரையிறாங்க ஸோ அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்த அந்த அடுத்த செகண்டே அவங்க இது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு டைவரை உள்ள அனுப்புகிறாங்க ஸோ உள்ளே போன அந்த கடலுக்குள்ளே போன அந்த டைவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது டு நாற்பது நிமிஷத்துக்கு உள்ளே வெளியே வந்து அவர் ஒன்று சொல்கிறாரு அது என்ன அப்படின்னா கீழே ஒரு பெரிய சப்மெரின் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாரு அதாவது நீர்மூழ்கி கப்பல் கீழே ஒன்று இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதை நம்பாத அந்த நேவி ஆஃபீஸர்ஸ் இன்னொரு டைவரையும் உள்ளே அனுப்புகிறாங்க ஸோ செகண்ட் டைவர் உள்ளே போய் கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மேல வந்து அவர் ஒன்று இன்ஃபார்ம் பண்றாரு அது என்ன அப்படின்னா முன்னூறு அடி நீளத்தில் கீழே ஒரு சப்மெரின் இருக்கு அப்படின்றத இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு நேவி ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு ஸோ இதை கேட்டு அதிர்ச்சியில் உறைஞ்சி போன அந்த நேவி ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு ஒன்று புரியுது அது என்ன அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக பாகிஸ்தானோடதாக தான் இருக்கும் பட் பாகிஸ்தான்கிட்ட இருக்கிறது நாலு சப்மெரின் தான் நாலு சப்மெரினில் ஒன்று மட்டும்தான் முந்நூறு அடி நீளத்தில் இருக்கு அதுக்கான பேர் காசி ஸோ இந்த காசி கராச்சியில் இருந்து எப்படி வயசாகு வந்துச்சு அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது ஒரு நாலேஜபிள் வீடியோ இருக்கும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அப்போதைக்கு இருந்த இந்தியாவில் மோஸ்ட்லி ஹிந்தி பீப்புள்ஸ் மட்டும்தான் இருந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்து முஸ்லீம் பீப்புள்ஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்தியாவை நோக்கி குடியேறுறப்போ இந்தியாவில் முஸ்லீம் பாப்புலேஷனும் உருவாகுது ஸோ அப்படி உருவானது தான் ஹிந்து அண்ட் முஸ்லீம் பாப்புலேஷன் அப்போதைக்கு இருந்த காலத்தில் ஹிந்து அண்ட் முஸ்லீம்ஸ் ரெண்டு பேரும் கலந்து புழங்கிட்டு தான் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ் அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்ததுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருந்தாங்க அப்படின்னா பிரிச்சுட்டா நம்ம ஈஸியாக இவங்களை ஆட்சி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு அதாவது ஹிந்து அண்ட் முஸ்லீம் முஸ்லீம் இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு இடையிலையும் சண்டையை உருவாக்குறாங்க ஸோ இதனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட்டில் இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்களை எதிர்க்கிறதுக்காக பல கட்சிகள் உருவாகுது ஸோ அப்படி உருவான ஒரு மிகப்பெரிய கட்சி தான் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் இதில் லீடர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹிந்து அண்ட் முஸ்லீம் இவங்க ரெண்டு பேருமே இருந்தாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டிஸில் ஹிந்து லீடர்ஸ் அந்த கட்சியில் அதிகமாகவும் முஸ்லீம் லீடர்ஸ் அந்த கட்சியில் கம்மியாகவும் இருக்காங்க ஸோ இதை பிரிட்டிஷ்காரங்க கையில் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முஸ்லீம்காரங்களை தூண்டி விட்றாங்க பாருங்கள் ஆரம்பித்த கட்சியில் அவங்க அதிகமாக இருக்காங்க நீங்கள் கம்மியாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சண்டையை உருவாக்கி விட்றாங்க ஸோ இதனால் மறுபடியும் அந்த கட்சிக்குள்ளேயே ஒரு சண்டை நடக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் முஸ்லீம்காரங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இது ஒத்து வராது நமக்கு வந்து தனி ஒரு கட்சி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் லீக் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை வந்து உருவாக்குறாங்க ஸோ இந்த அமைப்பை உருவான உருவாக்குனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு தனி நாடு வேணும் அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கையை முன்வைக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தனி நாடு கிடச்சிச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து சுதந்திரம் ஈஸியாக கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு அவங்க போராடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்படி போராடினா அவங்கள எதிர்த்து நாட்டில் நிறைய கலவரம் உண்டாகவும் பிரிட்டிஷ்காரங்களாலேயே இந்த கலவரங்களை எல்லாம் அடக்க முடியல ஸோ இதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓகே உங்களுக்கு நாடு தனியாக பிரித்து தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் அண்ட் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் அதாவது ஹிந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்க இடத்த இந்தியா அப்படின்னு முஸ்லீம் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்க இடத்த பாகிஸ்தான் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க ஸோ இதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு வெஸ்ட் அண்ட் ஈஸ்ட் இந்த ரெண்டு சைடுமே முஸ்லீம் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருந்தனால இந்தியாவுக்கு வெஸ்ட்டில் இருந்த பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருந்த பாப்புலேஷன் இருக்க இடத்த வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் அப்படின்னும் ஈஸ்டில் இருந்த பாப்புலேஷன் இருக்க பகுதியை ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் அப்படின்னு பிரித்து கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இது பிரித்து கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தானுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு அவங்க வெளியவும் போயிடுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் கொஞ்சம் ராஜாக்களும் ஆண்டுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த ராஜாவில் முக்கியமாக ஒரு ராஜாவை குறிப்பிடணும் அப்படின்னா ஹரீஸ் எஸ் இவர் ஒரு 
பட் அப்போதைக்கு பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்த ஜவஹர்லால் நேரு அவங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஹெல்ப்பை ஃப்ரீயாக ஒன்றும் தரமாட்டோம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இந்தியாவோட ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை இணைச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து ஜவஹர்லால் நேரு அவங்களுக்கு சொல்கிறாங்க இதை வந்து ஹரீஸ் ஒத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் எஸ் ஹரீஸ் ஒத்துக்கிட்டு அவர் வந்து ஒரு ஒப்பந்தத்திலையும் கையெழுத்து போட்டுறாரு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை இந்தியாவோட இணைக்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானோட ஆர்மியை ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இறக்கி இந்தியாவோட போர் தொடுக்க அவங்க ரெடி ஆகிட்டாங்க ஸோ இந்தியாவும் அவங்களோட சண்டை போட்டு கிட்டத்தட்ட மூணுல ரெண்டு பங்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை இந்தியா சைடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் மீதி இருக்க அந்த ஒரு பங்கு காஷ்மீரையும் இந்தியா சைடு வளர்ச்சிக்க இந்தியா கிட்ட திறமை இருந்தாலும் அப்போதைக்கு யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் யுஎன்ஓ இந்த மாதிரி பல அமைப்புகள்கிட்ட இருந்து வந்த ப்ரெஷர்னால இந்தியா வந்து அதுக்கு மேல போற தொடர விரும்பல ஸோ அதனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தான் மூணுல ஒரு பங்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை ஆக்கிரமிச்சுட்டாங்க பிளஸ் இந்தியா சைடு ரெண்டு பங்கு அதாவது மூணுல ரெண்டு பங்கு ஜம்மு அண்ட் ப காஷ்மீர் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்றது உண்மை ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல மறுபடியும் ஒரு போர் நடக்குது அது என்ன அப்படின்னா பாகிஸ்தான் அந்த பகுதியையும் நம்ம வளைச்சு போட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போர் தொடுக்கிறாங்க பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த போர்லையும் பாகிஸ்தானால வெல்ல முடியல நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ்ல பாகிஸ்தான் கிட்ட பெரிய சப்மெரின் எதுவுமே இல்லை நைன்டீன் ஒரு அடிக்கிறாங்க <laughs> கலவரமே நடக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அங்க இருந்த கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் பிளஸ் அங்க இருந்த நார்மல் பீப்புள்ஸ் எல்லாரையுமே அடிச்சு போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதனால என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிறைய ஒரு பெரிய கலவரம் இடிச்சு அங்கே மக்கள்லாம் இறந்து போகிறாங்க ஸோ இதனால நிறைய பேர் பயந்து இந்தியாவுக்கு குடியேறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் எஸ் இந்தியாவுக்கு கிட்டத்தட்ட கோடிக்கணக்கான மக்கள் குடியேறாங்க இதனால பயந்துக்கிட்டு ஏன் அப்படின்னா வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் மேலே நடத்தின அந்த போருக்கு பயந்துட்டு இந்தியாவுக்கு நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து குடியேறாங்க ஸோ இதனால் இந்தியா வந்து ஒரு சில பகுதிகளில் அவங்க குடியேறதுக்கான சிறப்பு முகாம்களை அமைக்கிறாங்க அது என்னென்ன பிளேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் மேகாலயா பீகார் அசாம் திரிபுரா ஸோ இந்த மாதிரி அஞ்சு இடத்துல வந்து அவங்க குடியேறதுக்காக முகாம்களை அமைக்கிறாங்க ஸோ அந்த டயத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா ரொம்பவே எக்கானமி டவுனில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ் அப்போதைக்கு ஆட்சி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி மேம் இவங்கள பத்தி ஒரு பெரிய ஹிஸ்டரியே நான் வந்து ஆல்ரெடி வீடியோவா போட்டிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோவை பார்க்கல அப்படின்னா அந்த இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த வீடியோவை பாருங்க லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் உண்மையிலேயே ஒரு நாலேஜபிள் வீடியோ அதுவும் இது மாதிரி முகாம் அமைச்சதுனால இந்தியாவில் என்ன நடக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி எக்கானமி டவுனில் இருந்ததால் இதுக்கும் மேலே டவுன் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்திரா காந்தி மேம் அப்போதைக்கு ஒன்று நினைக்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா இதை இப்படியே விட்டோம் அப்படின்னா இந்தியாவோட எக்கானமி இருக்க இருக்க ரொம்ப டவுன் ஆயிரும் அப்படின்னு நினச்ச அவங்க ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதற்கான ஒரே வழி பாகிஸ்தான் மேலே போர் தொடுத்து அவங்கள வென்றுட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக ஈஸ்ட் பாகிஸ்தானுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிரும் ப்ளஸ் வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் அவங்க வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ப்ளஸ் இந்தியாவோட எக்கானமியையும் காப்பாற்றின மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து இந்தியா வந்து பிளான் பண்ணுறாங்க ஸோ இதனால் இந்திரா காந்தி மேம் ஒரு அஃபீஷியல் அனவுன்ஸ்மெண்ட்டை வெளியிடுறாங்க அது என்ன அப்படின்னா வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் கிட்ட இருந்து ஈஸ்ட் பாகிஸ்தானுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிறதுக்காக நாங்கள் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு அறிக்கையை அனவுன்ஸ்மெண்ட்டை வெளியிடுறாங்க ஸோ இதை வெளியிட்டோன்னே உலக நாடுகள் நிறைய நாடுகளுக்கு தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாகிஸ்தான் அண்ட் இந்தியா இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையிலையும் சண்டை வரும் அப்படின்னு வந்து தெரியுது ஸோ இதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவும் போருக்கு தயாராங்க பாகிஸ்தானுக்கும் போருக்கு தயாராகிறாங்க ஸோ இப்போதைக்கு தான் அந்த நிகழ்வு நடக்குது அது என்ன அப்படின்னா காசி அப்படின்னு 
என்ற சப்மெரீனை வச்சு இந்தியாவோட ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர் விக்ராந்தை வந்து தாக்கணும் அப்படின்றதும் அதே காசியை வச்சு இந்தியாவில் இருக்க வைசாக் அப்படின்ற அந்த ஹார்பரை தாக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய பொருள் சேதத்தையும் ப்ளஸ் கடல் வழி தாக்குதலையும் நாம் வந்து பெருமளவு தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு வந்து பாகிஸ்தான் நினச்சி அப்போதைக்கு தான் காசியை ரெடி பண்ணி அனுப்புகிறாங்க எஸ் கராச்சியிலேருந்து அனுப்பப்பட்ட அந்த காசி கிட்டத்தட்ட ஸ்ரீலங்கா வரைக்கும் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் தென்படுது ஸோ ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து தூதரகம் மூலமாக இந்தியாவுக்கு வந்த அந்த விஷயத்தால் இந்தியாக்காரங்க நினைக்கிறாங்க எஸ் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விக்ராந்த தாக்க தான் வருது ஸோ சப்போஸ் நம்ம இந்த விக்ராந்தை இங்கே நிறுத்திருந்தோம் அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக நம்மளை தாக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்க அந்தமான் கடற்கரையில் அந்த தீவுகளில் வந்து நிறுத்தி வச்சிட்றாங்க ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தை ஏன் அப்படின்னா சப்போஸ் காசிக்கு அந்த ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படி அதை வந்து தாக்கக்கூடும் ஸோ இந்தியாவுக்கு பொருள் சேதம் ஏற்படும் அப்படின்றதால அதை வந்து நைட்டோட நைட்டாக கடத்தி அங்கே கொண்டு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் டிசம்பர் மூணாம் தேதி வைசாக் வந்து அடைஞ்ச அந்த சப்மெரின் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தை தேடி தேடி கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்ட்டு தன்னோட செகண்ட் மிஷனை லான்ச் பண்ண ரெடியாகிறாங்க எஸ் அதாவது வைசாக் ஹார்பரை வந்து தாக்கணும் அப்படின்றது தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு குண்டு ஏயப்பட்டதா சொல்கிறாங்க பட் அந்த குண்டு என்ன ஆச்சு அப்படின்றதுக்கான ரெண்டு தியரிஸ் இந்தியா பக்கமும் பாகிஸ்தான் பக்கமும் சொல்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா நாங்கள் இது மாதிரி பாகிஸ்தான்காரங்க செய்வாங்க அப்படின்ட்டு வைசாக் வர்ற அந்த சப்மெரின் மேலே சும்மா எதர்ச்சியாக குண்டு போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதில் மாட்டின அந்த காசி வெடிச்சிருக்கலாம் உள்ளேயே அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க ஸோ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தரப்பில் சொல்லப்படுற இன்னொரு கருத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைசாக் வர்ற வழியில் இருக்க பாறைகளில் முட்டி காசி அப்படின்ற அந்த சப்மெரீன் வந்து உடஞ்சிருக்கக்கூடும் உடஞ்சி சேதமாயிருக்கக்கூடும் அப்படின்னு வந்து இந்தியா தரப்பில் சொல்கிறாங்க பாகிஸ்தான்காரங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நைட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணிக்கு மிஷினை லான்ச் பண்ணும்போது காசி ஆல்ரெடி பழசாக இருந்தனால சப்போஸ் அந்த மிசல் வந்து காசி உள்ளேயே மாட்டி உள்ளேயே வெடித்து அந்த மிசல் வந்து சப்போஸ் உள்ளேயே வெடிச்சிருக்கக்கூடும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வெளியிடுறாங்க இன்னொரு கருத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் காசி எழுதின அந்த குண்டு வந்து ஆல்ரெடி காசி பழசாக இருக்கனால அது வந்து திரும்பி வந்து எங்கள் சப்மெரீனியே இடிச்சிருச்சு அப்படின்னு வந்து பாகிஸ்தான்காரங்க இந்த ரெண்டு கூட்டரையும் வெளியிடுறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன நடக்குதுன்னா இந்த காசி அப்படின்றத தான் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்ச பாகிஸ்தான்காரங்க உடனே தன்னோட வான் வழி தாக்குதல் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் ஒரு பெரிய போர் நடக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட பதினாலு நாட்கள் நடந்த அந்த போருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா வெற்றி பெறுது அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ் இந்தியா அந்த போரில் வெற்றி பெற்றதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட் பாகிஸ்தானுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிருது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி பாகிஸ்தான் ஆர்மியை இந்தியா சிறைபிடிக்கிறாங்க ஸோ இந்தியா அப்போதைக்கு தெரிவித்தது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தானுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக இவங்களை வெளியிட்டுருவோம் அதாவது இவங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லமோ வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தானுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்றாங்க ப்ளஸ் இவங்களும் வந்து அவங்கள ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் தன்னோட பேரை பங்களாதேஷ் அப்படின்ற வந்து மாற்றி வச்சிட்றாங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் பங்களாதேஷ் அப்படின்ற ஒரு நாடு அழைக்கப்படுது ப்ளஸ் பாகிஸ்தான் அப்படின்ற ஒரு நாடு அழைக்கப்படுது ப்ளஸ் இந்தியாவில இருந்து தான் இவங்க எல்லாருமே பிரிஞ்சு போனாங்களா அப்படின்ற ஒரு ஃபுல் நாலேஜ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் ஸோ காய்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா இந்த வீடியோவில் போட்ட தகவல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இது மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிக்கோங்க காய்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரவணகுமார் பபாய்